kroz taj veze sa knjigom, ja sam držao veze moje maternije jezike. Mm-hmm. Koji je jako, jako bitna stvar. Zato je ipak moje maternije jezike, to je naj, najbliže uh, veze sa srcem. Muzika je centar moje svest bilo, na bilo koji jezik mm-hmm. sa kim pričam. Koliko dnevno se svirate? Nedovoljno. <laughs> Daleko A, znači, dovoljno. <laughs> ili trebalo bi? A, kad sam došao ovdje, ponekad sam svirao 10 sati dnevno. Kakvu pažnju ima Maša? Rekli ste da ona ima specijalnu način slušanja. Kad Zuben Mehta je došao i dirigovao uh, Biogradski filharmonije, to je bio velika događaj za, za ovaj zemlje. I mi smo bili kod kući u Beograd, kod tašte živimo. I ona sa godina dana je sela na moje kolana i gledala ceo Beethoven of Peta simfonija. To je četvrti stavovi i to je neki 40 minuta muzika. I ona gledala sve. I ponekad... Kao počinje da peva, da pokužava. Kažu da beba ima samo nekoliko desetina sekundi koncentraciju. Da. A to je bilo daleko više. To znači i ona voli da svira, voli da improvizira. I... Ne, ne silim im njoj da kao, sad ćeš biti pijanistkinja, ja. ona, jedan dan ona kaže hoće da budem doktor, drugi dan hoće da budem ovaj, baletska igračka, ali klavir je stalno tu. To je, a, i ne silim im njoj da kao, sad ćeš naučiti do re mi, nego ona uči ta jezika na svoju način, odkriče. Odkriče, odkrila je ka, kako zvuči cjerca i sad svira samo cjerci ovako, ovako, ja. mm-hmm. Ali za meni to je mnogo prirodniji način da uči jezika mm-hmm. i to vodi nama do kako sam ja naučio srpski jezik. Jeste, ja vidim vas to pitam kako vi <laughs> učite jezike. <laughs> Zato ja sam odlučio, dosadno mi je bilo da učim sve ta gramatika. Čitao sam jedan knjiga koji je dosta dobro ob- objasnila Uh, to je Monika Partridge, srpsko-hrvatski jezika. Ali, ali odlučio sam da slušam, da slušam, da slušam i da progovorim, kao beba. Mm-hmm. I onda kad ljudi pitam je kako sam naučio srpski jezik, stvarno ne sećam se. Ali sećam se i neki detalje. Mm-hmm. I, uh, I kao uh, prvi, ja sam bio na autobus i jedna žena kaže, ja ću dole. Ja. Uh, na engleskom to znači I will down. To ne znači ništa. To nije gramatički, to, to je samo tri reči. Mm-hmm. I onda mišlja, mišlja, ona će izađati iz autobusa. I stvarno bi zašli iz autobusa. I onda ja, super, na, već sam kontao nešto mm-hmm. na srpskom mm-hmm. jezika. Kako Ali... ste jednom probali da čitate nešto, ono bilo na mađarsko. Da, da. To je bio, uh, to je bio uzmi rečnik i ne mogu da nađem ni jedan reč od taj... Mm-hmm. Ajmo da došao je cimer i kaže, šta kaže, šta radiš? Pa, ovaj rečnik, ne mogu da nađem ni jedan reč na ovaj plakat, pa zato to je na mađarsko. Da pokažemo kako znate razne jezike, da na mađarskom recimo brojimo. Eđ? Eđ, haram, katr, njež, ut, hotet, njonski, lens, tis. Malo smo pobrkali brojeva, ali dobro je. Stvarno. Pa malo jeste. <laughs> Ajmo na kineskom. Ajmo na kineskom. <laughs> Uh, I, er, san, se, wu, ba, ljo. Fa, uh, I onda 
ja brkam i par stvari do, mm-hmm. do devet koje je džio. I deset je s. Mm-hmm. Koliko ste naučili kineski? Uh, jako malo. Zato u Wuhan uh, i ti hodiš na ulicu i neko vikne ovako ĆA! HUA! HA! 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 I onda... Ovo je stvarno, stalno zvuči kao da su, su ljute negno, ne, mm-hmm. jedno na drugog. Ja pitam, pa šta to znači? A, to je, to je dobar dan kako si. I onda... U Wuhan imaju dosta ružan dijalekt. Mm-hmm. Sam, I nisam imao nikak višalje da živim, ali trudio sam, naučio sam nekih stvari kao mm-hmm. Wuhan, Laoši, Gangshin, Wuhan, Inve, Šeivan. Šta sam to rekli? To znači da ja sam profesor klavir na muzički konservatorija u Wuhanu. Ale ne, kako ste se saplitali o srpski jezik? A, pa ima dosta prilike, ne mogu da zapamtim sve, ali dobio sam, dobijam dosta kritika od, uh, puno ljudi kaže, ti jako dobro pričaš, ali imam par prijatelja i, uh-huh. uh, i izuzetno primjera kao moja žena koja kaže zašto stalno lupiš srpski jezik, kada ćeš stvarno da to naučiš. I upravi si, upravi si. Ali, na primjer, ja u, u, idem u poslasti čarnica uh-huh. i, i um, hoću, ja sam naručio sladled sa čokoladnom prolivom. Uh-huh. I onda umro od smek, ovaj. <laughs> Nisam uopšte znao da to je preliv, nego... <laughs> ili ili uh, jedna, jedna devojka u domu raz, razišla je sa, sa, de, sa dečkom i tako, i bila jako tužna. I ja dolazim malo u, u posjet, imam uh-huh. prijatelju zajedno i ja kažem pa... Gadna devojka, gadna devojka, ali telo sam da kažem jadna devojka, jadna devojka, ali... Onda su naučili da, da kad si frajer, mm-hmm. onda uh, ti si dasa, to je jedna vrsta uh, frajer ili švaler, mm-hmm. ne znam, to da još se u jednom razgovoru sam, sam rekao, ja sam pravi daska. <laughs> uh, to znači, ima, ima dosta razne stvari, ali... I jeste, uh, bil je uh, novogodišnja, do, doček novogodina, mm-hmm. bil je ovaj žurka kod Kemali Brana. I bio sam u zemlje samo jedan godina, mislim. Ili možda je bil i prvi godina. A morali smo nešto da pravi, kao neki skic ili da pevamo nešto ili recituje neki pesma. Mm-hmm. Onda ja ću pričati neki vic na srpskom jezika. Uh-huh. I tek sam došao u zemlje. I onda počnem ovako i svi su okružili ovako. Ja. Pa bili su uh, dve crnogorci, Muju i Hasa. I svi su sve eksplodirali su. Kao svi. Pa čekaj, nisam ni počeo ovaj. Svi <laughs> su već bili na, na pod. <laughs> Je srpski jezik težak? A za meni ne težak, nego zanimljivo. Mm-hmm. Z- za meni je bio jako, jako dobro iskustvo, zato nije romans jezika, nije kao francuski, španski, ovaj, nemački, nego slavonski jezika. Mm-hmm. To znači stro, skroz drugi način mišljenja. I onda i jezik čini kultur, mm-hmm. a kultur čini jezik, a vi imate drugi svest nego zapadnici. Mm-hmm. To je jedan problem, zato ima toliko politički problem. Vi razmišljati drugačije, vi gledati svet drugačije, vaša svest je drugačije. Mm-hmm. I to se pokazuje i u jezik. Kao vi, vi možete ka- da kažete, nikad nisam vidio ništa ovako. To su tri negativi. Mm-hmm. I onda slučajno, ako, ako brojimo logično, jedan negativ uh, sruši drugi negativ i imate još jedan negativ. To znači, još uvijek je negativno, ali može, može da kaže, nisam nikad vidio to. U engleskoj to znači da jesi vidio to. Mm-hmm. Zato po logika tako bi trebalo da bude. Ali kod vas nisam nikad vidio to, to je samo kao naglasak da nisam vidio. Ali to je nelogično. To znači u zapad, engleskoj, nemačkoj, linearno način smatranje stvari. Mm. A ovdje nekako nije toliko 1, 2, 3, 4, 5, oh. nego osjećanje, neki drugi način ingranje sa stvarima. Ova emisija govori o sličnostima i razlikama dvaju naroda, dve kulture. 
Pa kad biste govorili o tome šta je slično, a šta različito, što ste odbrali da ostanete kod nas, ako izuzmemo da ste odbrali zato što ste našli Jelenu i da je se ovdje rodila Maša? Pa nije samo zbog toga, nego zbog moje rad sa studentima i zbog nešto što je vrlo, vrlo važno ovdje imam slobodu. To znači ja bih mogao da živim sad u Zapad i da radim, ali toliko moraš da uložiš para u kući, u svake dnevne troškovi, da na kraju ja bih trebao da imam toliko velika klasa, da ne bih imao vremena ni da vežbam, ni da čitam, ni da pišem. Pišem sad druga knjiga već. A ovdje je malo kao umetnička maternica. Ja imam dosta obaveza na akademiji, ali imam vremena da vežbam i da razmišljavam i akademija je vrlo, vrlo, oni su vrlo ljubazni u smisli pusti meni da imam odsustvo dve nelije da držim majstorski kurs u Londonu ili Parizu ili Nemačkoj. Da, i Nemačkoj i u raznim mesti. To vam pomaže i finansijski od ove plate, vi ste teško živjeli? Da, 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 to je, nažalost, ja volim da radim to zato da malo razširim ovaj stav na Klebičkoj tehnici što sam razvio, koje mislim da stvarno vredi, ali ipak i to čini naš život malo konfornije u smislu financijski. A rekli ste mi da volite da Maša odrasta u ovom svetu jer je ovo svet za decu. Da, pa da. Kad ja sam bio klinac, mi smo svi bili smo u Pravili smo svaki vrst haos u ceo komšiluk i niko nije grdio nama, nije niko pazio na nama. Pa pazili su normalno, ali danas u Engleskoj ili u Montreal ili u Toronto ili u Parizu ne možeš pustiti devit djece da igraš na ulicu sa svom prijateljem. Mora u kući, ako doveriš, ako one idu do škola koja je sto metar od kući, moraš doveriš. Zato bilo koji manijak ili oni ću ohapsiti ili uhapsiti. A ovdje se Maša igra sa svojim drugaricama. Pa da, to nije normalno način život. Znaš, ovdje je još uvijek, hvala Bog i da Bog da da to ostane ovako, još uvijek normalno je život. Nema toliko pritisak ni ekonomski, ni ovaj strah od manijaka ili nešto. Ljudi se pozdravi na ulice i ljudi na autobus ljudi priča sa mnom. Tamo hladnije. Ja znam dosta ljudi koji su otišli iz ovog zemlje i su se vratili iz Kanade. Zato je hladnije tamo. I nekako to ima taj dobro stran i to je loša stran. Zato ovdje ljudi su slobodnije, toplije, a malo su možda previše neozbiljno. Ali tamo su previše ozbiljno. Onda pa, izaberi. Šta više ti voli? Umetnik onda više voli malo neozbiljnost. Pa volim taj slobor i volim taj toplin. Ja obožavam moje zemlje, ali moje zemlje je što više razvijen u smisli ekonomski, tehnologija. Ja sam imao jedan izrak. Zaradiš više para, kupiš već kući, da svaki dete ima svoju sobu, i malo po malo svaki član porodice udaljava od svakih drugih. I onda ovdje svi se zjali, zato i baka i dede i ne znam koliko sve se brati mora da živi u isto mesto. Ali vi ste blizi, vi ste porodica. I to je jako, jako bitan. To je jedan vrst blago koji je za meni najvrednije. Kad govorimo o blagu, možda bismo mogli da kažemo o onaj blaženim skupovima u martu kad ste kao dečak odlazili na Sugar in Off. Aha, da. Da, zbog ovaj... Da, na naša zastava imaš jedan list koji je list od Javor. I na Grb imamo i tri listovi. I Javor je jedan najčešće... Najčešće se nađe taj drv u našem zemlji. I to je jako, jako bitno za i drva, za patos, za razne vrste, ne znam, alati i sve. Sve se pravilo od javora ovog drveta. I kuće, i posuđe, i oruđe. Da. I čak se i šećer uzima od javora. Imate slatki javor. Pa da, to je jedan vrst javor koji svaki proleće kad teče taj tešnost u drva. 
to je 